Meistheit Freunde und willkommen bei Max Beach Shop. So, das hier ist heute mal wieder so ein Laberklaus Video. Es also wurden heute irgendwelche Schrauben, die umgedreht werden, Roadtrips oder irgendwelchen anderen Wunderkram erwartet. Ist ja der, der falsch, weil heute geht das nur um Fakten und um Informationen über mein Leben, über meine Firma, über meinen ganzen Tüdelkram, über ein paar Hintergründe und über das, was wir jetzt eigentlich so vorhaben. Weil ich muss euch ja mal wieder als Community aufklären, was wir vorhaben, auch vor allem, wenn wir das Gurkenmuseum wieder öffnen und diesen ganzen Scheiß. Muss ja auch so langsam voneinander sein. Ne? Livestream-Leute wissen schon ein bisschen mehr tatsächlich, aber jetzt sage ich mal, Otto als Zuschauer natürlich nicht. Nicht jeder guckt die Livestreams. Vor allem, die werden da nicht öffentlich gelassen. Das heißt, ich nehme die ja meistens immer raus zur Zeit. Das heißt, man kackt dann eh so ein bisschen ab. In diesem Sinne, viel Spaß. Bis gleich. Ich erzähle euch gleich was. Ich muss es tun. Und ihr kriegt ein paar Infos zu manchen Autos. Ich sage euch Autos aus meiner Sammlung, die mich verlassen werden. Ich werde eins meiner Autos verkaufen tatsächlich, ähm, damit ihr so ein bisschen Überblick habt und was ich so vorhabe, was für ein TÜV soll, was für eine Straße soll, was noch ein Jahr aussetzt. Je nachdem. Also, was haben wir jetzt denn eigentlich vor in unserem wunderschönen Gurkenmuseum? Ich meine, Autos haben wir ja genug. Ihr merkt, in der Halle fährt gerade ein Auto. Das ist der Manta. Der ist nicht weg, der ist nicht verkauft. Nein, ihr verkauft den Wagen nicht. Wovon ihr wieder welche fragen. Der Wagen steht einfach draußen auf dem Hof, hat meine Kennzeichen dran und damit fahre ich heute Abend nach Hause, weil ich ein bisschen Probe fahren will, ein bisschen waschen will, damit der so ein bisschen äh, voneinander kommt. Muss ja auch. Ne? Und vor allem muss er sich mal wieder bewegen. Es ist ja Manta und, und kein Stehrochen. Also nicht wundern, warum der Manta nicht hier ist. Den Manta gibt es noch. Oh, jetzt gehen ich fragen, Max, wo ist der Manta? Hast du den Manta verkauft? Nein, ich verkaufe meinen Manta nicht. Alter, Rainer wird mich hauen. Ne? Der wird mich jagen. Der schöne Manta. Obwohl, ich darf ihn sogar verkaufen eigentlich. Aber ich will es nicht. Ich behalte ihn. Das ist mein Manta. Ich werde niemals meinen Manta kriegen im Leben sonst. So, pass auf. Heute geht das so ein bisschen, halt, wie ich erzählt habe, um ein Erklärklaus, wo ich erkläre, was Phase ist und was projektmäßig geplant ist. Und warum ich momentan eigentlich gar nicht das mache, was ich immer mache. Weil ihr seht ja, es dreht sich ja wie immer um Autos. Das ist eine Sache, die ich immer mache und die auch immer funktioniert. Ne? So ein Auto, ein solches Auto, so ein Auto. Oh, guck mal, wie sauber die alle sind. Ist ja ein Ding. War ja eine Putzfee? Ja, wir haben ein paar Autos wieder sauber gemacht. Ganz einfach mal sicher versuchen wir unseren Laden wieder ein bisschen voneinander zu kriegen dass die Autos auch wieder sauber sind, dass so ein bisschen äh, Leben hier reinkommt. Und das ist momentan so ein bisschen Elvis' Aufgabe. Elvis hilft momentan ein bisschen hier im Museum, dass die ganzen Karren nicht mal aussehen wie Schrott. Die war alles zugestaubt. Ist immer noch zugestaubt. Ganz hinten in der Ecke ist noch voll die Staub Staubarmee. Auf jeden Fall will ich euch ein bisschen erzählen, was jetzt Phase ist und was ich so vorhabe. Ich will, ich will ja, weißt du, ich habe ja was vor. Ist ja nicht so, dass ich keinen Plan habe. Ne, pass auf. Ihr seht, momentan haben wir einen einzigen Plan. Das ist die Tatsache, dass wir momentan erstmal ein bisschen Geld verdienen müssen. Ne, Gordon ist da, muss ja auch erst bezahlt werden. Ne? Neuer Angestellter, hier und da. Bruder, bei der Fischung, das juckt euch doch nicht. Ne? Ich bin ein Typ, der mit einer Kamera von irgendwelchen Scheißen arbeitet. Mit 50 Autos oder so. Sieht sehr aus wie der Bonzer. Aber ich muss halt gucken, dass ich erst bezahlt kriege. Das heißt, ich muss erstmal ein bisschen arbeiten, ein bisschen Geld verdienen. Deswegen habe ich erstmal meine privaten Geschichten komplett zurückgefahren auch meine eigenen Fahrzeuge zurückgefahren. <lacht> Zu Lasten von einigen Fahrzeugen von mir, die auseinanderfallen. Ne? Weil ich erstmal gesagt habe, jetzt müssen wir 150.000 Umdrehungen machen, durch die Gegend fliegen und erstmal ein bisschen Geld verdienen. Haben wir auch getan, oder haben wir nicht getan tatsächlich, aber ich habe viel Geld ausgegeben, aber wir werden es noch tun, denke ich, weil wir gute Autos da haben, auch für den Verkauf. Das heißt, mein aktuelles Ziel, was jetzt gerade noch ist, ist, Autos zu verkaufen, als Autohändler. Nicht meine eigenen, sondern meine Verkaufsautos. Die Mazda MX-5 zum Beispiel oder die Renault Laguna, die ich noch stehen habe. Ich habe viele verschiedene Autos, aber ich will euch damit ja nicht so hart nerven, weil ich bin da kein Kommerzkanal nach dem Motto, oh, guck mal, wie schöne, tolle Autos ich habe. Ne? Weil ich bin da nicht hier, es gibt so eine USA, so ein Typ, der heißt One Owner Car, Car Guy. Der, der postet immer Bilder so, oh, kauf mal eine Karre, die ist voll scheiße, aber oh, 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 so in der Art. Aber richtig hardcore. Ähm, auf jeden Fall haben wir alles auf dem Plan. Das heißt, mein bisheriger Plan ist, die nächsten zwei Wochen, denke ich mal noch weiter, dass wir uns zu 99,9% weiter auf unseren Autohandel konzentrieren 
und halt ein paar Sachen, die wir in die Straße stellen können, zu verkaufen. Damit wir finanzieren können, dass wir danach drei Wochen lang erstmal kein Autohandel machen, beziehungsweise halt nur vielleicht durchlaufende Posten mit wenig Arbeitsfläche im Abfrühstücken. Aber im Großen und Ganzen halt so einen Kram machen, weißt du, wie hier, wie das oder das, weißt du, oder das, das heißt den guten alten speedshop vorpack den wir alle kennen und lieben oder hassen, könnt ihr euch aussuchen. <lacht> Manche sagen, ich bin voller Schrottsammler. Ja, bin ich teilweise auch. Stimmt's, mein schöner Käfer? <lacht> Egal. Oder mein schöner, mein schöner hier Opel-Rekord mit der durchgerosteten Motorhaube. Das ist auch so ein richtiges Sahnestück. Guck mal. <lacht> die, die können ja alles. Wir haben alles da. Naja. Fakt auf jeden Fall ist, ich muss mich ein bisschen um meinen Kram kümmern. Ich habe ein paar Tannebaustellen, zum Beispiel beim Derby. Ist die Krümmerdichtung immer noch in den Arsch? Die machen wir jetzt tatsächlich nächste Woche. Haben wir schon einen kleinen Plan für. Das machen wir so mittendrin, so zwischendurch mal eben. Zwischen Tür und Angel. Ne? Die wird gemacht. Dann habe ich noch so einen Omega 3000, der voll die Baustelle ist. Der tut auch nicht so mega fett weh gerade, dass der jetzt nicht läuft. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Dann habe ich diesen hier noch, der voll die Baustelle ist. Der ist auch nicht so mega wichtig. Aber ich habe den erstmal. Auf jeden Fall muss der Derby, will ich am Laufen haben. Meine Gucke Wipfel will ich auf jeden Fall so weit haben, dass ich verglichen habe mit dem Wagen, der draußen steht, mit dem Schlachter davon, dass wir aus zwei einen machen können, ich einen anderen schlachten kann, den Rest nach Udo bringen kann, damit ich diesen scheiß Autowrack los bin. Ich will keinen Autowrack auf dem Hof fahren. Go Say good night! <lacht> jo, bis später, ich muss noch ein bisschen mit mir selber reden, wie so ein Schizophrener. Ich rede noch ein bisschen mit mir selber, wie so ein Schizophrener. Ist das nicht schizophren? Weißt du, so der, 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 ich sehe den Teufel überall. <lacht> ja, genau. Das ist, immer, das ist das Gleiche eigentlich. Voll. Bis später, Alter. Ciao. So, pass auf. Projekte, die wir haben. Der geht verkehrt im Verkauf. Der bleibt. Ne, das ist, ne? Der muss, der geht es weg. Ich brauche keine zwei Polos. Ich, ein Kopier reicht mir. Ich behalte den, ich behalte den Vorfacelift. Irgendwie ist der cooler, obwohl er auch sehr cool ist. Der ist von Jens. Der macht sich echt gut. Ne? So, was noch? Mein Wohnmobil, was ich Ewigkeiten schon vor mir her schraube, so mini kleinen Viertelfolgen, wo er mich so ein bisschen seht, wie ich daran rumtüdel und irgendein neues Scheißding da reinklebe, aber letztendlich nicht groß vorankomme. Ne, das Ding würde ich jetzt endlich mal lackieren und fertigstellen. Das ist alles das, was ich sage, was wir in den nächsten, das dann halt in den drei Wochen machen sollten. Weißt du, dass so ein bisschen der ganze Puff wieder ein bisschen voneinander kommt? Der Käfer kann mal seine beiden Bremsen vorne vertragen, damit er mal bremst. Muss er haben. Voll nervig, wenn er es nicht tut. Ne? Der P60 ist auch bald durch den TÜV. Das heißt, wir müssen mal durch, durch, durchchecken, aber der ist eigentlich fertig. Ne? Dann haben wir noch unseren Trabant Kübelwagen, der da hinter der Wand steht. Das absolute Sahnestück meiner Gurkensammlung eigentlich, weil Kübelwagen ist scheiße selten und voll cool. Ne? Also immer die Trabantvermietung. Äh, Steht da auch nur doof rum. Mache ich auch nichts mit. Alter, ich habe einen scheiß Kübelwagen. Das ist der ultimative... Das gibt kaum einen geileren Trabant als einen scheiß Kübelwagen. Wie das Ding da. Ne? Und ich, ich mache da nichts mit. Auch eine Sache, die wir jetzt machen müssen. Dann haben wir noch Fiete, unser Miettrabi. Der hat auch noch ein paar offene Baustellen jetzt für die Saison. Aktuell läuft er ja nicht. Beziehungsweise er läuft schon, aber der läuft halt in den Mietbetrieb nicht, weil... Ja, ich habe halt viele Kunden abgelehnt, die kamen jetzt, weil ich gemeint habe, oh, scheiß Wetter, lass mal Fiete ruhig stehen. Aber den muss ich jetzt auch. Spätestens nächsten Monat habe ich schon die ersten Termine für den Wagen. Den muss der laufen. Und dann muss der da hinten eigentlich auch laufen, der Kollege. Bei den hätte ich voll gerne die Vermietung, weil was ist geiler, als ein Treibel Kübel zu mieten, Alter. Die Gurke muss zusammen, die Lenkung ist noch in Arsch. Immer noch, habe ich ja Ewigkeiten von mir hergeschoben. Nicht mittlerweile, glaube ich, schon im Fußraum die Lenkung nicht mehr auf dem Beifahrer sitzt. Ne? Das sind so diese Baustellen. Das will ich jetzt in den, das will ich dann in der Zeit machen, ne? Vor allem wichtig auch Fahrzeuge fürs Museum. Und wichtig auch allgemein Museumsgeschichten, dass die fertig sind, ne? Je nachdem, was Budget gerade ist und mein Geld gerade im Portemonnaie ist. Ich finde auch ein schönes Haarkennzeichen auf mein E30, damit wir auf Foto nur 7 Kennzeichen eintragen können. Und ein Haarkennzeichen auf meinen Golf 2, damit der V6 auch wieder auf der Straße ist. Damit die alles schön laufen können, ne? Mein Ziel seit zehn Jahren, diesen Camaro nicht mal zu tüffen. Alter, ich habe zehn Jahre. Ich, dieses Auto besitze ich jetzt schon 
ja, fast zehn Jahre, ich glaube, neun Jahre habe ich im Wagen jetzt schon. Ich habe da noch nie TÜV drauf gemacht, Alter. Wir haben da schon so viel Arbeit reingesteckt. Ich habe mit meinen ganzen Jungs, mit Jens und Co., wir haben alle da schon rund rumgetüdelt, haben geschweißt, alles. Der ist so ein Top-Zustand. Der Camaro war noch nie in so gutem Zustand, außer da, wo der neu war. Der sieht auch richtig gut aus, finde ich. Ne? Der läuft auch super jetzt alles, ne? Aber immer noch kein TÜV. Wird mal Zeit, ne? Sollten wir vielleicht mal einen Angriff nehmen. Ist dieses Jahr auch geplant in der Zeit. Und ganz wichtig, last but not least, er hier. Mein Chevy Caprice. Das Auto steht hier auch nur doof rum. Ich habe da einen Haufen Geld für bezahlt. Jetzt sind wir aus Berlin hierher gefahren. Und jetzt steht das Ding hier, ne? Komplett verranzt. Ich habe es total kaputt gemacht. Guck mal. Hier, wenn du doch in der hier überall durchrostet. Da ist ein Rostloch. Weißt du, hier sieht das komisch, ekelig aus. Hier fehlt ein Scheibenrahmen. Äh, haben wir noch was? Hier. Da ist er schon so komisch angerattelt. Ne? Hier. Das gleiche Spiel hier auch. Guck. Auf die Scheiße, da ist schlecht, dort ist ein Loch, weißt du, müssen wir auch machen. Also in diesem Dach, das auszuspachteln und das zu schweißen, sind wir auch locker, ein Tag bei, locker. Da muss der Wagen lackiert werden, komplett, da muss der Wagen instand gesetzt werden, da muss er dann Blaulicht bekommen, weil da findet man ein Gurkenbluesmobil, ich finde immer ein Bluesmobil bauen, auch ein Projektauto, was komplett unter den Tisch gefallen ist, was auf jeden Fall in diesen drei Wochen gemacht wird, muss, ich will auf der Straße haben. Super toller Zweit-Daily im Sommer und so, weißt du, weil er echt gut läuft und gar nicht mal so viel Sprit verbraucht. TBI-Motor drin. Ich habe den letzten Mal mit 10 Litern gefahren. Total geil. Für einen V8, Alter. V8 mit 10 Liter? Kannst du nichts sagen, ne? Dann haben wir auch ihn hier. Guck mal, unseren schönen Chirocco. VW Chirocco GT2 Klaus Vorfessler. Für den Schrottplatz geholt und sieht noch schrottiger aus als vorher. Aber schon fast durchgeschweißt. Fast fertig eigentlich. Sollten wir auch noch durchschweißen. Sollten wir auch mal lackieren. Das sind also Projektautos. Und das habe ich in der Zeit geplant tatsächlich, dass wir den ganzen Bums hier voneinander kriegen. Das ist so ein bisschen, wisst ihr, was hilft das, wenn man Autos für andere Leute fertig macht? Gut, die bezahlen unsere Rechnungen tatsächlich, aber dann die eigene Scheiße komplett zu kurz kommt. Und das ist der Plan. Ja, das ist das Ding. Das wird erstmal wieder ein bisschen schön oldschool Max Bischer judo content machen. Ich schraube, Gordon schraubt. Da kommt noch einer meiner Jungs vielleicht aus der, aus der, aus der Community dazu oder was, einer von euch noch mithelfen. Wir machen da so eine richtige Riesenaktion raus. Weil ein Auto, was so aussieht, was ist das für ein Museum, wenn ich das ausstellen würde? Ist doch viel Scheiße. Doch nicht. Finde ich. Es ist ein Gruppenmuseum. Wir haben keine Ansprüche, ich weiß. Aber ich finde, das muss gemacht werden. Auch mein LT. Wie ich diesen Bauschen da gemacht, aber ich will auch zum Beispiel noch so ein paar Schläuche, Schläuche neu machen. Und ich will den Rost hier wegmachen. Ich fängt schon wieder an zu rosten hier, die, die, die blöde Sau. So, aufhören mit. Voll nervig. Weißt du, der braucht noch Liebe. Dings und Lack. Ich finde schon ein bisschen viel Arbeit, ne? Für so, für so eine kurze Zeit. Ja, ihr seht, hier ist noch alles staubig. Komplett zugestaubt und ekelig und, und keine Ahnung was. Weil es halt noch alles so ein bisschen so, ne? Lost Place-mäßig hier aussieht. Mein Blatt Mobil soll auch bald laufen. Wenn ich hier nicht abstimmen, der muss auch einmal auf der Straße wieder können. Der muss gut fahren, ne? Weil ich habe da einen lustigen Plan damit mit Herrn Degenhardt. Da weiß er noch gar nicht, dass ich mir auf den Sack gehen will. Aber ich will ihn damit auf den Sack gehen. Mit dem Jetmobil. Deswegen habe ich sogar Spiegel gekauft, um die Verkehrssicherheit wieder zu gewährleisten. Weil ich habe bei der Spiegel abgefahren. Da, guck, da seht ihr mich mit einer Kamera und meinen geilen Spiegel. Und meiner geilen Jacke, die ich jetzt anhab, weil ich die andere Jacke versaut habe, weil ich da in diesen scheiß Hydrauliköl gebadet habe und dieses Fett abgekriegt habe. Meine schöne Jacke, Alter. Mein, mein Schwein sieht so, ich glaube, mein Schwein pfeift, Alter. So, ja, so viel dazu. Ne? Das muss halt alles gemacht werden. Das ist halt das, das Ding, was mich beschäftigt, weil es nervt mich wirklich. Ne? Es nervt mich ehrlich, dass ich hier den Kram habe und irgendwie nicht fertig bekomme. Trotz mehreren Leuten in der Halle, trotz äh, laufenden, vielleicht hoffentlich laufenden Autohandel, weil ich bisher nur angekauft, aber die Dinger, die wir stehen haben, die sind tatsächlich ziemlich gut. gute Autos stehen, schöne Autos stehen. Also ich habe noch nie so viele gleichzeitig schöne Autos gehabt. <lacht> Kann man wirklich sagen. Ja, auch er hier, wenn es dreht, schlimmo. Habe ich ja zum Verkauf inseriert, vor kurzem, also in diesem Winter jetzt tatsächlich. Hat keiner gekauft. Ähm, warum? Nicht, weil ich keine Gebote bekommen habe. Ich habe gute Gebote bekommen für den Wagen, auch Tauschangebote bekommen, aber ich fand nichts so mega geil. Ne? Deswegen ist die Limo halt noch hier. Ne? Es wäre ja kein Notverkauf. Aber die müssen wir auch mal wieder auf die Straße kriegen. Jetzt würde ich mal gucken, ob wir einen Tacho kriegen dafür. Wenn einer von euch eine Ahnung hat und von Chrysler Liberian oder Executive, so ein Digital-Tacho herkriegt, soll man, soll, man hier, soll man Bescheid sagen oder für immer schweigen. Ne? 
Weil das wäre auch mal schön, dass der sich wieder ein bisschen vertüdelt. Ne? Guck mal, jetzt ist Staub noch drauf auf dem Dach. Das ging ja so ganz weg beim Waschen. Schönes Auto, ne? Ich finde die voll geil, die Limbo. Ich mag die voll gerne. Wie gesagt, das tut mir auch nicht weh, dass die, jetzt, dass die jetzt nicht weg ist. Mal gucken, ob ich noch verkaufe. Vielleicht behalten wir die jetzt auch einfach. Weil vielleicht kommt das Leben ja bald zurück. Vielleicht ist ja das böse C bald vorbei und wir können ja nicht mal ein bisschen Limo-Service spielen. Also ich könnte mir vorstellen, mit Hochzeiten zu fahren. Ist ein tolles Auto. Ich fand auch echt gerne. Obwohl ich finde den Fahrgastraum ein bisschen eng tatsächlich. Also vorne, das, als, ne, dem Fahrer. Fußraum. Der ist ja klein, wenn man so guckt, im Vergleich zu, wie groß der hinten eigentlich ist. Ja, das ist das Ding. Das sind diese kleinen Sachen, weißt du. Auch dieser Polizeiwagen, der da steht, dieser hier, der kleine da, den steht auch schon Ewigkeiten rum und läuft nicht. Warum nicht? <lacht> er kann es doch tun. Mein 1-1er-Trabi, den könnte ich mir auch ganz gut vorstellen, dass der auf die Straße kommt. Für auf eine Vermietung, mal gucken. Der hat ja alles dabei, der hat auch Papiere dabei. Die hat alle Anmeldepapiere dabei. Und was auch ganz wichtig ist, ist die Tatsache, dass mein Golf 1, der auch wieder ab 4, nee, 5, äh, 5, 22 zugelassen ist. Das heißt, was ist das in, Scheiße, in, in zweieinhalb Monaten? Ist die Kupplung noch in den Arsch? Da muss eine neue Kupplung rein. Also, also, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ich bin der Projektkönig. Ich habe so, so viel Arbeit hier. Da kann man 20 Dinger von machen. Ja, sonst, K30, habe ich hier noch hab ich ein bisschen außen vor gelassen. Der K30 bekommt auch noch seine, 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 seine Liebe. Der soll tatsächlich eine Motiv Modifikation kriegen, die ich mal eben erzählen kann. Ich möchte auf diesem Auto einen Rundumlichtbalken verbauen. Klingt komisch, ist aber so. Da ich dieses Auto ja auch für meine Firma nutze, gewerblich. Und ich habe ganz oft Fälle gehabt, wo ich halt irgendwo am Straßenrand stand aufgeladen habe und Leute im letzten Moment mich gesehen haben und ausgewichen sind, weil Dinge ist Lektan, ne? Das heißt, ich habe gedacht, wir packen da einfach einen Balken drauf. Ich denke mal, ich kann ihn auch sogar erlaubt drauf... Oh, ist schon, ich finde ihn ja voll geil so. Jetzt, äh, Junge, Junge, Junge. Autos über Autos. Ich freue mich immer wieder, wenn ich hier durchlaufe. Ich hatte überlegt, dass ich diesen, diesen Balken drauf packe. Wo ist er? Der nächste ist das Falsche. Das war auf dem Gokart mal drauf. Wo habe ich ihn hingepackt? Hier ist er. Hier, da oben, da. Diesen Balken. Hatte ich gedacht, packe ich auf den K30. Damit der beim Aufladen erkennbar ist. Sieht ein bisschen scheiße aus, aber egal. Was braucht er noch? Der K30 braucht definitiv noch zwei neue Lichtmaschinen. Ich versuche irgendwas aus dem VAG-Haus zu holen, irgendwelche deutschen Lichtmaschinen und diese scheiß amerikanischen Kackdinger gar nicht erst zu beachten. Weil die taugen eh nicht so viel. Da kann man lieber Deutsche einbauen. Ist doch billiger, ne? Und ein bisschen Elektro-Overhaul. Das ist halt so ein Ding, da würde ich ja meinen Schwager Winnie mal rausschicken. Oder Dominik hat mich auch schon gefragt, ob er nicht nach dem ein paar Tage haben kann, er mal durchschauen kann. Weil das ist ja jämmerlich, wie das halt bei mir so ist mit der Karre hier. Rennt ja nicht weg. Hier rennt ja allgemein nichts weg. Denn alle Sachen, die ich hier so erzähle, die habe ich geplant. Und ich schätze, wenn ich es ganz, ganz realistisch sehe, werde ich vielleicht 30% davon schaffen. Maximal. Wenigstens in den drei Wochen. Da wird wieder irgendwas dazwischen kommen. Ihr wisst das selber. Das Leben ist halt nicht berechenbar. Es ist nicht ein, einfach so, man sagt irgendwas und dann läuft das so. Das ist meistens nicht so. Meistens kommt immer irgendwas anderes dazwischen und dann fällt schon wieder alles aus, aus dem Ruder, was eigentlich geplant ist. Aber das ist immer so. Das kennt ihr alle, wahrscheinlich genauso wie ich. Aber das ist ungefähr nur ein ganz grober Zusammenschnitt, weil ich es eigentlich vorhabe jetzt in der nächsten Zeit zu tun und was ich machen möchte an meinen eigenen Fahrzeugen und nicht im Autohandel. Wie im Autohandel haben wir sau viel Arbeit. Im Autohandel kann ich euch mit, mit Arbeit zuschmeißen. Ehrlich. Also wirklich, was ich so vorhabe. Und krass. Ja, wenn eine Gurke hat, diese los, die ja loswerden will bei euch, irgendwas, was ich was, irgendwie einen alten Passat, irgendwie einen alten Vectra B, was ich, so rumfliegen habe, was nicht, was nicht so vollender Schrott ist, ob bezahlbar ist für mich wo es noch dreimal noch bei hängen bleiben, am Ende man es verkaufen würde, bevor ihr es einen Export schmeißt, ruft mal den Gurkenkönig an. Aber tut mir den Gefallen, Umkreis bis 150, 200 Kilometer von Willenshafen. Weil ich hier ganz viele Anfragen, wirklich viele, auch ganz nett gemeint, so aus Thüringen oder, oder aus, aus, aus Sachsen, aus Sachsen selber, Sachsen-Anhalt, ich kriege welche aus hier, aus Bayern, aber es ist nicht möglich, Freunde. Ich, ich kann... Nee. Ich kann keine Weltreisen machen zurzeit. Ich schaffe das zeitlich nicht. Das heißt, so ein paar Stunden wegfahren geht wohl mal. Aber jetzt eine Weltreise, sag ich mal, irgendwie, wir ballern mal eben runter nach, äh, was weiß ich, nach Berlin mit den Caprice damals. Das ist für mich tatsächlich so ein Tagesbetrieb nicht möglich. Ich bin momentan voll ausgebucht vom Kopf her. 
und vom Kopf her, auch im Telefon und sowas. Es hat schon seinen Grund, warum ich jetzt gerade mitten in der Nacht, wir haben jetzt gerade, ungelogen, 1.11 Uhr, dieses Video für euch aufnehmen. Weil ich genau weiß, das würde ich am Tag eh nicht schaffen. Weil ich dann wieder am Rennen werde und keine Zeit hätte. Ne? Montan ist wirklich viel hier los. Also ehrlich viel. Und deswegen, das müsst ihr auch verstehen. Ne? Und manchmal sind die Videos halt ein bisschen langatmiger. Manchmal kommt so ein blöd, mal dicker Typ wie ich halt nur von der Kamera und, und labert eben welchen Scheiß. Aber es ist manchmal halt so. Dafür habt ihr hier Daily Content. Weil Daily Content heißt, ihr müsst halt jeden Tag mitmachen mit mir. Das heißt, wenn man manchmal einen Scheißtag habt, dann haben wir halt mal zusammen einen Scheißtag. Es ist halt so. Ja. Achso, zum Thema VR6. Äh, ich mache jetzt einen Termin zur Reifenachsenmessung vorne, weil die, der Sturz noch nicht ganz passt. Und dann will ich mal den TÜV ansteuern, ne? weil ich würde ihn echt gerne auf der Straße sehen, Mann. Und ich sehe ihn auch als Oldtimer. Für mich ist das ein richtig cooler Oldtimer. Das wird, weil der ist ja nicht groß verbastelt. Ich finde, es sieht gar nicht mal so kriminell aus. Was meint ihr? So, ihr wisst Bescheid. Sonst habe ich noch ein bisschen an der Mopedfront noch ein bisschen was zu erzählen, aber das ist, Mopeds sind Mopeds, die fahren sowieso im Winter. Ich werde definitiv ein paar Mopedtouren machen, die sind im Winter, ne? Äh, ein paar Mopedtouren machen mit meinen Jungs im Sommer. Vielleicht fühle mich auch einer davon, aber das steht ganz, ganz weit in der Sterne. Ganz weit. In diesem Sinne, das soll nicht ärgern, bis zum nächsten Mal und bleibt der Gurke treu. Haut mir gerne mal einen Daumen, ein Abo rein oder irgendwas, wie gesagt. Ich brauche mal ein paar Abos, sonst fühle ich mich ein bisschen hier <lacht> ein bisschen minder bemittelt und, und werde hier so ein Fahrrad und, und, und hier... Nee, eigentlich nicht. So schlimm ist es eigentlich nicht. Nee, ich kann mich nicht beklagen. Abos betteln brauchen wir jetzt nicht. Abonniert mich! Sofort! Nein, munter. Ich muss mich jetzt nach Hause, weil sonst kriege ich Ärger. Und vor allem bin ich jetzt solchen Arschdunklen. Was ist eigentlich der Pontiac? Wo ist der Pontiac? Ist das ein Luxusproblem? Ich glaube ja. Wo ist die Scheißkarre? Alter, mal ganz doof gefragt, wo ist die Kiste wirklich? Also jetzt ist mal ohne Scheiß. Ich glaube, die ist auf dem Hof. Ich glaube es aber nur. Ich weiß es nicht. Übrigens, ich habe wieder Geld gespart. Ich habe mir der Brille wieder geguckt. Guck mal, wie viele viel Schrumpfschläuche hier schon drauf sind. Man könnte halt meinen, das ist Design. Ich mach das bei bald, beidseitig, dann kann man da glauben, das ist wirklich das sein. Und die ist wieder Ast rein auf meinen Schädel. Ich glaube, das steht nach draußen. Scheiße, ich dachte, der ist echt nach draußen. Komm, wir gucken mal eben. Oh, ich sehe ihn. Ihr seht ihn nicht. Hier soll ich mal reinfahren. Ich glaube, der Schlüssel steckt sogar noch in der Kiste. Ach du Scheiße. Oh, wir haben da Sternenhimmel, den seht ihr auch nicht. Wann ist das Leben für euch traurig? Wenn ihr keinen Sternhimmel habt. Dieses Auto übrigens auch, nochmal zum Thema des Videos, ist auch eine Baustelle, weil es hat tatsächlich Probleme mit der, mit der Schwungscheibe. Muss einmal auf der Bühne und einmal durchgescheckt werden. Anders geht das nicht. Achso, den Audi A1 könnt ihr nicht kaufen. Nur eben so nebenbei bemerkt, bevor ihr nachher, oh geil, Max, Audi A1, willst du, willst du ihn verkaufen? Nein, das ist nicht meiner. Alle Zuschauer kennen das Auto noch. Alter, die Karre läuft wie scheiße, ne? Komm schon, Alter. So, was läuft da? So schnell rein mit der Bude hier. Warte, so rein. Schön rein mit dir, mein Freund. Aber leerlaufmäßig ist er ganz vorne dabei. So ein Schiffsdiesel. Ja. Ich muss gucken. Ich glaube, die Schwungscheibe ist locker. Ich läuft auch so komisch. Seht ihr das? So, weil jemand so hin und her schwangelt. So, mit so einem Spiel. Wer weiß ich das? Ich habe das mal im Manta gehabt. So war ganz extrem, mal auf dem Roadtrip. Nachdem ich bei Marco auf dem Prüfstand war, da hatte ich meine Schwungscheibenschraube gelöst oder alle sechs. Und da hat das Ding angefangen zu klappern müssen und geht nicht mehr. Ich wusste nicht warum. Ja, das war der Grund. Ne? 
So, Kinder, abschalten. Bis zum nächsten Mal. Weil ich muss mich jetzt nämlich aufmachen nach Hause in heimische Gefilde, damit ich in dreieinhalb Stunden wieder aufstehen darf. Läuft bei mir. Ciao. Thank you.